Ce 1er décembre, Hive, le nouveau groupe de Starship, dévoila son début de song nommé Eleven. Alors que le titre était vivement attendu par les fans, ce dernier fut accompagné par son lot de controverses également. En fait, le 1er décembre marqua aussi le comeback d'Everglow, avec le titre Pirate. Mais ce n'est pas la seule chose commune entre les deux groupes, soulignent certains netizens. Le greeting jester de Hive ressemble fortement à celui d'Everglow. Tous deux semblent indiquer la lettre E contenue dans leurs noms respectifs. Les netizens déplorent ici un cruel manque de professionnalisme de la part du label, en ne faisant aucune recherche sur les greeting jester des autres bands en activité. Starship a cependant rapidement réagi. Et deux jours après, le label déclara ne pas avoir eu connaissance que ce geste existait déjà auparavant, avant d'ajouter son changement dans les jours à venir. Cependant, d'autres critiques envers le band sont rapidement apparues par la suite. Si la hype derrière ce nouveau groupe était en grande partie portée par les ex-membres d'Ice One, il semblerait que Won Young ne soit pas à la hauteur pour certains internautes. En fait, la maknée d'Ice One est accusée de danser de manière désinvolte sans implication. Les netizens reprochent à l'idol la maladie des célébrités, dont le principal symptôme est un jeu foutisme prononcé lors des performances. Car la notoriété de l'artiste est si grande qu'elle ne ressent plus le besoin de s'investir autant que les autres membres. En addition à cela, les netizens pointèrent du doigt le choix vestimentaire concernant Eugene lors de la performance à Show Music Core. Ce qui est reproché à la styliste est que le soutif que porte Eugene au-dessus de son t-shirt, en plus de ne pas être très flatteur, est considéré comme vulgaire et non adapté à une mineure. Une grande partie des netizens déplore ce choix artistique que subit la leader du band née en 2003. Malgré toutes ces polémiques, Hive réussit quand même un exploit bien particulier. Les filles de chez Starship ont réussi à remporter leur première victoire musicale en 7 jours seulement. Elles battent ainsi celles qui avaient le record précédent, à savoir Izzy avec Dala Dala. Mais les polémiques ces derniers temps ne se limitèrent pas qu'aux filles. En effet, NCT fait également face à un certain nombre de reproches. Une Sasseng a récemment posté une photo des garçons qui provoqua une polémique. Dans le cliché en question, on peut y voir Hechan, Jemin, Jeno et Ranjin faisant un doigt. En fait, la Sasseng affirme avoir reçu cette photo par le biais d'un proche d'un des membres. Si d'un côté les fans se disent déçus de voir un tel comportement de la part de leur idol, d'autres mettent cela en perspective. Ce n'est pas une chose si grave pour des jeunes adultes. De plus, ce sont des photos privées qui doivent donc le rester. Toutefois, cette mauvaise pub semblait malvenue alors que NCT préparait un événement aussi important que son troisième comeback en tant que groupe complet. Comeback qui fut en partie gâché par un incident assez déplorable. Alors que l'album nommé Universe devait être drop le 14 décembre, la plateforme de streaming chinoise Jux mise à disposition tous les titres le 8 décembre. La bourde a duré quelques heures seulement, mais cela a suffi pour permettre le téléchargement des chansons et son partage massif. Si Hei-chan sur Bubble demanda aux fans de ne pas se laisser tenter, une simple recherche sur Twitter permettait facilement de retrouver l'album. Ce qui vient gâcher tout le travail des garçons autour de ce comeback. Toutefois, le band décida de quand même tenir son événement NCT Universe Countdown Live, qui, comme son nom l'indique, est un streaming compte à rebours pour fêter la mise en ligne de l'album. Durant ce live, qui s'est tenu le 14 décembre, un incident se déroula au large de Jejudo. En effet, à ce moment précis, l'île coréenne fut frappée par un important séisme d'une magnitude de 4,9. Alors que l'alarme nationale retentissait, certains garçons ont saisi cette occasion pour faire des blagues jugées déplacées. Do Young mentionna le titre Earthquake de l'album, tandis que Mark en chanta une partie et Johnny dansa dessus. À ce moment, la gravité de la situation était inconnue et le séisme pouvait très bien avoir déjà fait des morts, ce qui ne fut heureusement pas le cas. Mais l'humour des membres à un moment aussi potentiellement grave leur attira les foudres des internautes. Le même jour, les garçons publièrent un message sur leur compte Instagram, en affirmant réfléchir davantage à leurs propos dorénavant, tout en s'excusant d'avoir fait une telle blague sur une situation aussi grave. Mais une autre chose beaucoup plus grave encore est à déplorer. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans vous abonner. C'est trop triste, non Alors j'ai une question vraiment honnête pour vous. Qu'est-ce qui vous amène à ne pas le faire Je ferai en sorte de m'améliorer sur ces points si vous me le dites. Bon allez, on passe à la suite maintenant. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette info, mais les membres de BTS ont dorénavant chacun un compte Instagram personnel, et ceci depuis le 6 décembre. Comme par hasard un jour, après le drop de la vidéo, comment a été créé BTS Ou alors peut-être que je le savais déjà, et que je voulais simplement marquer le coup. 
Bon, en tout cas, si cette nouvelle a ravi de nombreux armies, cette situation provoqua aussi de nombreux incidents, entre insultes, fans noirs et faux semblants. Le 6 décembre, par exemple, Yeri reçut une vague de commentaires haineux sur l'un de ses posts. Le post en question contenait cet emoji en guise de légende. Problème Eh bien, Jungkook avait utilisé la même description un peu plus tôt. Du coup, certains armies ont décidé de critiquer la Maknae de Red Velvet en l'accusant de copier le Golden Maknae et de vouloir attirer l'attention. Certains internautes condamnent ce comportement toxique de la part de certains fans, d'autant plus que Yeri utiliserait assez souvent cette emoji. Plus tard, c'est Jenny qui fut la victime des armies. En fait, les garçons ont décidé de ne suivre que cet autre compte, les autres membres du band, ainsi que le compte BTS officiel. Cependant, il fut remarqué que V avait également follow Jenny. Mais il semblerait que cette action soit une erreur de la part de Taehyung, car quelques temps plus tard, en plus de se désabonner de l'idol, il posta également une question sur Weverse. Croyez-le ou non, mais cela a poussé des armies à aller insulter la membre de Blackpink. Je vous mets quelques exemples à l'écran. Les Blinks utilisèrent donc le hashtag « Leave Jenny Alone » afin de protéger l'idol de toute cette haine gratuite. Cette situation amena aussi une autre affaire à refaire surface, celle du compte privé de V. Si rien n'a été officialisé, il semblerait que depuis quelques années, V aurait bel et bien un compte Instagram privé, connu seulement par quelques personnes. En effet, le label ne permettant pas aux membres d'avoir un compte privé jusque peu, cela ne pouvait être rendu public par Taehyung. Du coup, les internautes se questionnent sur la bonne foi de vie lorsqu'il prétend ne pas bien connaître la plateforme et demande comment se débarrasser des suggestions. D'autres pensent que le follow de Jenny n'était en fait pas une erreur, mais a été consciemment faite par Taehyung. Bon les amis, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye